तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट किंगडम किंगडम मोनरा पहले मेरी बात पूरी आपने सुननी है फिर हम लिखेंगे ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इट इज द ओनली किंगडम ऑफ प्रोक्रियोस बाकी चारों किंगडम कौन से हैं यूक्रियोट्स के लिए है सिर्फ मोनरा है जिसमें प्रोक्रियोट्स आते हैं ऑल प्रोक्रियोट्स इेस्पेक्टिव टू देयर उनकी मोफोलॉजी डिफरेंट है टू देर मोफोलॉजी और फिजियोलॉजी इन रेस्पेक्टिव उसको हम नहीं देख रहे क्या ये ऑटोट्रॉफिक है क्या ये हेट्रोट्रॉफिक है क्या ये पैरासिटी क्या ये फ्री लिविंग है सिंबियोटिक है क्या है हम नहीं देख रहे प्रोक्रियोट्स है बस ये मोफोलॉजी और फिजियोलॉजी दे आर kept in kingdom monera wo jo hai sirf monera mein present hai theek hai ji second hai they arise from प्रिमिटिव स्टॉक बहुत प्रिमिटिव स्टॉक है प्रोक्रियोट्स कैसे प्रोक्रियोट से पहले भी कुछ था है ना जिसको हम क्या कह देते हैं कॉल्ड एज प्रोजिनोट दे अराइज फ्रॉम प्रिमिटिव स्टॉक कॉल्ड एज प्रोजिनोट राइट then prokaryotes jo hai are the most abundant microbes microbes matlab jo microscope se dekhe ja sake usme prokaryotes bhi aa jate hain protist bhi aa jate hain kuch fungi bhi aati hai kyunki fungi as such hum bahar se nahi dekh sakte theek hai माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं बट इन सब में जो प्रोक्रियोट्स है और मैक्सिमम कौन से बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रोब ये सबसे अबंडेंट है ठीक है नेक्स्ट है दे आर ओमनी प्रेजेंट Only present means that is found in variety of habitat. कौन कौन से such as soil, such as tree trunks. such as hot water pools such as deep oceans surface of living organisms inside living organisms in air in marshy areas kahi bhi etc so these are omnipresent on earth 
सब जगह मिलते हैं राइट डन बेटा और ये सब जगह क्यों मिलते हैं एम दे आर मोस्ट प्रिमेटिव ऑर्गेनिजम ये बहुत प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म है एज दीज आर मोस्ट प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म दे आर adapted to various habitats isliye ye sab jagah par milte hain नेक्स्ट आ जाते हैं क्लासिफिकेशन किंगडम मोनरा की क्या क्लासिफिकेशन है तो मोनरा मोनरा मेनली हैज क्या है इसमें मेनली हैज मेनली तो ये है फिर और क्या है मेनली हैज बैक्टीरिया अलोंग विद सम स्मॉल ग्रुप बैक्टीरिया में क्या आ जाता है बच्चे आर्की बैक्टीरिया आर्की मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया और तीसरा यू का मतलब होता है ट्रू और तीसरा है सियानो बैक्टीरिया जिसको हम और क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एंटी स्मॉल ग्रुप्स में क्या आ जाता है इट इंक्लूड्स माइक्रोप्लाज्मा एंड रिकटेशिया इट इंक्लूड्स माइक्रोप्लाज्मा एंड रिकटेशिया सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मोनरा कई बार बेटा एक चीज और देख लो एक यहाँ पे अलग से ही लिखी ये एक मिनट इसको ठीक करो थोड़ा ठीक तो क्या करना है बट कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यू बैक्टीरिया फर्दर हैज सिंपल बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया इसमें कर लो ताकि कंफ्यूजन में बच जाओ यू बैक्टीरिया फर्दर हैज सिंपल बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया ठीक है तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं बेटा आर की बैक्टीरिया या पहले हम इनफैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनरा जी आ जाओ 
characteristics of हम प्रोक्रियोट्स की भी बात कर लेते हैं characteristics of prokaryote pehla hai basically unicellular second point hai surrounded by थर्ड है सिंगल एंड वेलप ऑर्गेनाइजेशन सिंगल एंड वेलप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है ये हमने सेल स्ट्रक्चर में भी किया है दैट इज ऑल स्ट्रक्चर्स आर कवर्ड बाय ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस की अपनी अपनी वॉल या मेम्ब्रेन नहीं है नो no. Membraned organelles, such as mitochondria, endoplasmic reticulum, etc., are present. No such organelles are present. जिनकी अपनी अपनी membranes हैं वो organelles present ही नहीं है ट्रू न्यूक्लियस एक्सेंट एज डी एन ए और जेनेटिक मटीरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेनेटिक मटीरियल या जो डीएनए है इट इज नॉट सराउंडेड बाई एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे हम न्यूक्लियस कह ही नहीं सकते ठीक है जी नेक्स्ट आ जाता है Ribosomes are seventieth. जो ribosomes है, these are seventieth ने in nature. Then sac vacuoles absent, but गैस वैक्यूल्स मे बी प्रेजेंट जरूरी नहीं है सब में हो बट गैस वैक्यूल मे बी प्रेजेंट फ्लेजेला इज प्रेजेंट ये सब हमने सेल स्ट्रक्चर में किया अगेन हम उन चीजों को एक रिवाइज ही कर रहे हैं फ्लेजेला इज प्रेजेंट आर फॉर्म ऑफ प्रोटीन फ्लेजिल फ्लेजेला 
nutrition can be autotrophic or it can be heterotrophic. Abhi hum karenge hai. Respiration. Some are anaerobes and some prokaryotes are aerobes. Main mode of reproduction is by binary fission. Main mode of reproduction is by binary fission. So these are in general the characteristics of prokaryotes ya kingdom monera. Is it okay? Next ham aajate vichhe. Ab ye chalo ye to prokaryotes ke hai bacteria ke characters hai. So kuch to differences honge. कि हमने प्रोकरियोट्स को किंगडम मोनरा को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया तो आर्की बैक्टीरिया कैसे यू बैक्टीरिया से डिफरेंट है हमने उनको क्यों अलग रखा यू बैक्टीरिया ये अभी हम करते हैं तो फर्स्ट आ जाता है आर्की बैक्टीरिया आर्की मतलब प्रिमेटिव तो आर्की बैक्टीरिया क्या है पहली बात तो मेरी सुनो पहले फिर हम लिखते हैं सबसे पहले जब लाइफ आई जब प्रोकरियोट आया तो कौन सा प्रोकरियोट सबसे पहले आया आर्की बैक्टीरिया दीज आर आल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसल्स लिविंग फॉसल्स का क्या मतलब है कि ये लिविंग है और इसमें अभी भी बहुत सारे प्रिमेटिव करेक्टर हैं। फिर ये बैक्टीरिया से क्यों डिफरेंट है हमने यू बैक्टीरिया में क्यों नहीं रखा क्योंकि जो इनकी सेल वॉल है आपको अगर सेल स्ट्रक्चर याद हो कैन एनी बडी टेल मी वट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किस म्यूकोपोलिसक्राइड से बनी है हाँ जी कोई बताएगा कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किससे बनी है सरगम आप बताओ याद है नहीं शिवानशी आप हरबोन गड़बड़ कर रहे हो काइटिन तो पंजाई का है और कोई गुंजन आप बताओ अर्नव आप बताओ एनी बडी एल्सिन से बना है बिल्कुल ठीक है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनी है म्यूरिन से बनी हुई है जिसको हम पेप्टीडोग्लाइकन भी कहते हैं राइट और नॉट बट जो आर्की बैक्टीरिया है इनकी सेल वॉल म्यूरिन से नहीं बनी इसलिए इनको डिफरेंट रखा गया है दूसरी चीज ये है कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारे लिपिड्स हैं, जो किसी और बैक्टीरिया में नहीं मिलते जिनकी वजह से ड्यू टू दो लिपिड्स The archaea bacteria can live under very harsh environment. कैसे harsh environment? जैसे बहुत गर्म environment, hot waters में मिल जाते हैं, acidic waters में मिल जाते हैं, marshy conditions में मिल जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है ये, तो archaea bacteria सबसे पहला कि इनकी cell wall is non-neuric. Second thing, they have very high lipids in their cell wall. Due to which they can live under harsh conditions. Third, the rRNA. Can you give me the full form of rRNA, Trisha? Hanji, what is the full form of rRNA? Harun. Mom, 
राइबोसोमल बिल्कुल ठीक है त्रिशा राइबोसोमल आर एन ए तो राइबोसोमल आर एन ए इज डिफरेंट इन बैक्टीरिया एंड आर की बैक्टीरिया इसलिए आर की बैक्टीरिया को हमने अलग नाम दे दिया या अलग ग्रुप में रख दिया तो अब हम देखें ये आर की बैक्टीरिया दे आर मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकरियोट पीके में प्रोकरियोट सेकेंड है दे आर कॉल्ड एज क्या बोलते हैं इनको हम लिविंग फॉसल क्यों बोलते हैं एज दे आर लिविंग अभी भी है एंड Have retained their primitive character. They have retained their primitive character. Then they live under. very harsh condition unfavorable condition stressed condition kuch bhi keh sakte such as marshy areas aap kahoge marshy areas mein kya unfavorable hai marshy areas mein kya hai lot of co2 hai yahan pe jo poisonous bhi ho sakti hai in general ठीक है बट ये रह लेते हैं मार्ची एरियाज में रह लेते हैं देन उसके बाद गट ऑफ कैटल में भी रह लेते हैं गट मीन्स एलिमेंट्री के नाम वहां पर भी रह लेते हैं देन थर्ड इज हाई टेम्परेचर पूल्स या वेंट्स हम कह देते हैं हाई टेम्परेचर वेंट्स वेंट्स क्या होते हैं बेटा ओशंस में छोटे छोटे पॉकेट्स है जहां पे कहीं से बहुत गर्म पानी आ रहा है है ना ओशंस तो बहुत बड़े हैं तो उनके बॉटम पे छोटी छोटी पॉकेट्स है जहां पे गर्म पानी बहुत ज्यादा आ रहा है दैट आर कॉल्ड एज हाई टेम्परेचर वेंट्स ठीक है और कहां पे मिल जाते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में अगर आप मनीकरण गए हो तो वहां पे गर्म पानी के चश्मे है बद्रीनाथ में है ना बद्रीनाथ में मणिकरण में और हिमाचल में भी इसको अर्नब को पता होगा तत्ता पानी हम एक जगह है ठीक है तो वहां पे भी हॉट सल्फर मेरा मतलब वहां से थोड़ी सी खुदाई करोगे और वहां पे एकदम गर्म पानी बाहर निकलेगा तो उन वॉटर्स में ये बैक्टीरिया मिलते हैं ऑल दो दीज आर गुड फॉर हेल्थ ऐसा नहीं है कि ये खराब है ठीक है और कहाँ पे मिलते हैं एसिडिक वॉटर्स में भी मिलते हैं हाई सॉल्ट कंडीशंस में भी मिल जाते हैं दीज आर फाउंड इन हाईली हार्श कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया is formed of non murin underline karna hai non murin polysaccharides jo murin ki nahi bani hui aur bracket mein likh lena hai difference from bacteria another is rrna 
जिसको नहीं पता वो लिख लेना राइबोसोमल आर एन ए आर आर एन ए ऑफ आर की बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम आर आर एन ए ऑफ बैक्टीरिया उससे डिफर कर जाता है तो इन दो रीजन की वजह से मेनली इन दो और तीसरा एक और आ जाता है देयर सेल मेम्रीन हैज ब्रांच द चेन लिपिड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स है बहुत ज्यादा ड्यू टू विच आपने पूरा लिखना है दे कैन टॉलरेट एडवर्स कंडीशन एडवर्स एनवायरमेंट और ये भी ब्रैकेट में लिख लो डिफरेंस फ्रॉम बैक्टीरिया हायर लेवल पे कभी आप पढ़ोगे तो और भी आएंगे बट इस लेवल पे ड्यू टू दीज दीज डिफरेंसेस दे आर कैप्ट इन सेपरेट ग्रुप then you get इसलिए ये यू बैक्टीरिया से अलग रखे गए इन डिफरेंसेस की वजह बाकी करेक्टर्स की इनमें भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज नहीं है इनमें भी सेवेंटी एस राइबोसोम है नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए These are mainly anaerobes, क्योंकि जिस टाइम ये ओरिजिनेट हुए थे उस टाइप एनवायरमेंट में ऑक्सीजन थी ही नहीं दीज आर मेनली एनारोब्स एनदर इज परफॉर्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दे परफॉर्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ब्रैकेट में लिख लो दे ईट केमिकल्स दे ईट केमिकल्स विच वर अबंडली प्रेजेंट इन प्रिमिटिव एनवायरमेंट विच वर abundantly present in primitive environment is it okay next aa jata hai beta types of archibacteria आगे आर की बैक्टीरिया तो एक ग्रुप आ गया इसके आगे ये थ्री टाइप्स के हैं टाइप्स ऑफ आर की बैक्टीरिया बेस्ड ऑन हैबिटेट्स कहां पे रहते हैं उसके बेसिस पे थ्री टाइप के आर की बैक्टीरिया one is methanogens second hai halophiles aur third aa jata hai 
थर्मो एसिडो अगर इनको ब्रेक करेंगे संधि विचेद करेंगे तो मिथेनो जल मिथेन जनरेटिंग आर की बैक्टीरिया हेलो हेलो मतलब होता है सॉल्ट फाइल्स मतलब लविंग दीज आर सॉल्ट लविंग थर्मो एसिडो फाइल्स फाइल्स मीन्स लविंग दे लव एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर हॉट सल्फर स्प्रिंग सल्फर स्प्रिंग्स में जो है उन पानी में उन सल्फर स्प्रिंग्स में हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड होता है तो स्लाइटली एसिडिक होते हैं तो दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन एसिडिक एंड हाई टेम्परेचर फूड्स ठीक है सो मिथेनोजन जो है मिथेन जनरेटिंग है बट दीज आर फाउंड इन मार्शी एरिया हेलो फाइल्स दीज आर फाउंड इन सॉल्टी लेक्स एंड ये जो है थर्मो एसिडो फाइल्स दीज आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स ये मार्शी एरियाज में भी मिलते हैं गट ऑफ कैटन में भी मिलते हैं एंड राइस फील्ड राइस फील्ड्स में क्योंकि जब राइस के फील्ड्स में क्या पानी भरा होता है ठीक है तो मेन रीजन क्या है ये क्यों इन एरियाज में मिलते हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल तो इसका क्या मतलब है दीज आर ऑब्लीगेट एनारो ऑब्लीगेट एनारो ऑब्लीगेट एनारो मीन्स असेंशियली एनारो हाँ जी दीज आर ऑब्लीगेट एनारो इसका दैट इज इसका क्या मतलब है दे लिव अंडर स्ट्रिक्टली एनारोबिक कंडीशन ऑक्सीजन इज टॉक्सिक या पॉइजनस फॉर दैम ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजनस है ठीक है अभी हम बात मिथेनोजन्स की ही कर रहे हैं मिथेनोजन्स क्या करते हैं दे कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड विद वॉटर टू फॉर्म मिथेन मैं सिर्फ ये बता रही हूं बाकी कैसे आगे बैलेंसिंग क्या है दैट इज ए डिफरेंट इश्यू सिर्फ इतना दे फॉर्म दे जनरेट मिथेन बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर इन गट ऑफ कैटल मिथेनोजन्स लिख लेना मिथेनोजन्स सिक्रीट एंजाइम सेल्यूलेस जिसको हम बीटा ग्लूकोसाइडेस भी कह देते हैं सेम चीज है बीटा ग्लूकोसाइडेस
which helps in digestion of cellulose. Which helps in digestion of cellulose. ठीक है और यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट है ये मैंने डाइजेशन में भी बताया था कि सेल्यूलेस कोई भी एनिमल सिक्रीट नहीं करता है एनिमल्स में सेल्यूलेस होता ही हमारे में भी नहीं था किसी में भी नहीं जबकि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है सेल्यूलोस की अब जो कैटल है हम तो खाना पका लेते हैं जब पकाते हैं तो उसमें सेलुलोस थोड़ा टूट भी जाता है हीट से तो टूट जाएगा बट जो जानवर है जो कैटल है विच फीड्स ऑन यू नो प्लांट्स ओनली अगर वो सेल्यूलोस डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो उनको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगी प्लांट सेल्स की डाइजेशन कैसे होगी ठीक है तो उनकी गट में क्या है नेचर ने क्या रख दिया बैक्टीरिया रख दिए ठीक है विच हेल्प से डाइजेशन ऑफ सेलुलोस तो स्टार डाल के लिख लो सेलुलेज आर नॉट सिक्रेटेड बाय एनी ग्रुप ऑफ एनिमल उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीटा ऑफ कैटल जिसको हम गोबर क्या देते हैं Excreta of cattle has some mechanisms. Therefore, in gobar gas plants, gobar gas plants में क्या क्या चीजें हम mix करते हैं गोबर मिक्स करते हैं प्लस प्लांट वेस्ट मिक्स करते हैं जो मिथेनोजेंस है मिथेनोजेंस ऑफ गोबर प्रोड्यूस मिथेन फ्रॉम प्लांट वेस्ट और भी बैक्टीरिया होते हैं बट मेनली मिथेनोजन की अगर हम बात करें देर मिथेनोजन आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट Methanogens are economically important as these are used in as these are used in gobar gas plants. Gobar gas or biogas. जिसका मेन कंपोनेंट क्या है मिथेन ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हेलो फाइल्स पे यहां पे नीचे लिख भी लेना मिथेन इज द मेजर पार्ट ऑफ गोबर गैस या मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस मिथेन इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ गोबर गैस नेक्स्ट आ जाते हैं हेलो फाइल्स आपने लिखा है दीज लिव इन सॉल्टी लेक नेक्स्ट आ जाता है दे आर दे आर फैकल्टेटिव एनआरओ फैकल्टेटिव एनारोज 
that is can live in presence or absence of oxygen can live in presence or in absence of oxygen नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेलोफाइल्स हैव ए रेड पिगमेंट हेलोफाइल्स हैव ए रेड पिगमेंट इन देयर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो रेड पिगमेंट है बेटा इसका फंक्शन क्या है अंडर एरोबिक कंडीशन प्रोटेक्ट हेलोफाइल फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन अंदर एनारोबिक कंडीशन बहुत खास इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है एब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड फॉर्म एटीपी डायरेक्ट बना देता है फूड नहीं बनाता सोलर रेडिएशन से डायरेक्ट एटीपी बना देता है अंडर एनारोबिक कंडीशन दे एब्सॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड फॉर्म एटीपी हेलो फाइल्स में ऐसा क्या है जिसके कारण ये बहुत हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उनमें रेजिस्टेंस के साथ रह लेते हैं कंफर्टेबली तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए हेलो फाइल्स कैन टॉलरेट वेरी हाई पीएच बहुत सॉल्ट है तो बहुत हाई पीएच वेरी हाई पीएच एंड हाई सॉल्टी कंडीशन बिकॉज हाई सॉल्टी कंडीशन बिकॉज फर्स्ट है कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ म्यूसीज सॉल्ट का नुकसान क्या होता है बेटा बाहर सॉल्ट है तो तब क्या है हेलो फ्रेंड्स को क्या नुकसान है या किसी भी सेल को क्या नुकसान होता है बेटा अगर ह्यूमंस में से एक सेल या कुछ सेल्स बाहर निकाल के उसको एक पानी में रख दे जिसमें बहुत सारा सॉल्ट मिला दे तो क्या होगा जो सेल्स है वो श्रिंक कर जाएंगे आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा प्लाज्मोलाइज हो जाएंगे क्योंकि सेल्स में से बहुत सारा पानी बाहर चला जाएगा और फिर अल्टीमेटली मर जाएंगे जैसे आपने कभी देखा है कि भी अगर किसी वेजिटेबल को किसी को भी है ना अगर बहुत ज्यादा आपने यू मस्ट है पता नहीं आप लोग किचन में जाते हो कि नहीं जाते हो कि आजकल हम क्या हम मूली के परौंठे बनाते हैं बनाते हैं ना रेडिश परौंठा हम है ना तो हम मूली के परौंठे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं एक तो मूली में वैसे ही पानी बहुत होता है हम उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेते हैं उसके बाद जब नमक डाले तो वो फिर पानी छोड़ देती है क्यों क्योंकि जो उसके सेल्स है उसमें से पानी बाहर आ जाता है सभी सब्जियों का यही हाल है है ना जितने भी हम सब्जियां बनाते हैं जब हम नमक डालते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पानी बाहर आ जाता है और उस पानी के स्टीम से ही हमारी सब्जी जो है वो बन जाती है गल जाती है इसी तरह से ही कोई भी सेल अगर हम बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर में रख देंगे तो क्या होगा सेल में से क्या हो जाएगा पानी बाहर आ जाएगा एग्जोसमोसिस हो जाएगा ठीक है तो बट हेलोफाइल्स की एग्जोसमोसिस नहीं होती क्यों नहीं होती एग्जोसमोसिस क्योंकि हेलो फाइल्स हैव 
high intracellular storm. ये ध्यान में रखो ये पता होना चाहिए कि वाटर मूव्स फ्रॉम लो सॉल्ट टू वर्ड्स हाई सॉल्ट अब हेलोफाइल्स ताकि पानी ना लूज हो सके इसलिए हेलोफाइल्स के अंदर भी बहुत ज्यादा सॉल्ट है इसलिए बाहर पानी जाएगा भी नहीं थर्ड है है हाईली कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इन देयर प्लाज्मा में मैंने बताया था ब्रांस्ट लिपिड्स तो दे हैव हाईली कॉम्प्लेक्स लिपिड्स इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच प्रिवेंट्स डेसिकेशन व्हिच प्रिवेंट्स डेसिकेशन ऑफ हेलोफाइल तो ये तीन मेन रीजन है ड्यू टू विच हेलोफाइल्स कैन लिव कंफर्टेबली अंडर सॉल्टी ले या जहां पर भी सॉल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है नेक्स्ट आ जाता है बेटा थर्मो एसिडोफाइल थर्मो एसिडोफाइल दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड लो पी एच कंडीशन थर्मो एसिडोफाइल मतलब दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर एंड लो पी एच कंडीशन सचैस हॉट सल्फर स्प्रिंग नेक्स्ट है दीज आर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दीज आर इमो सिंथेटिक दीज आर इमो सिंथेटिक बैक्टीरिया इसका क्या मतलब है दैट इज they can synthesize their own food humne bataya tha waise to archi bacteria heterotrophic hote hain but thermoacidophiles chemosynthetic hai they can synthesize their own food by using chemicals By using chemical reactions आप कह सकते by using chemical reactions which provide energy which provide energy for the synthesis of food. again like halophiles these are facultative anaerobes they can live in the presence or in absence of oxygen under anaerobic conditions under aerobic conditions i'm sorry under aerobic conditions they combine with ya yeah, they combine under aerobic conditions they combine sulfur with water aerobic conditions hai to oxygen to form 
सल्फ्यूरिक एसिड अंडर एरोबिक कंडीशन दे कंबाइन सल्फर विद वॉटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड अंडर एनारोबिक कंडीशन एनारोबिक कंडीशन में तो ये कर देते हैं एनारोबिक कंडीशन में दे रिड्यूज सल्फर टू एच टू एस एच टू एस प्लस वॉटर ही बनता है दे रिड्यूज सल्फर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस अब ये हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन टॉलरेट कर लेते कैसे दे हैव अगेन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स ड्यू टू विच they can tolerate high temperature aur dusra they have special enzymes which can work hum generally kehte hain जो एंजाइम्स है ऑप्टिमम टेम्परेचर पे और ऑप्टिमम न्यूट्रल पीएच पे मैक्सिमम काम करते हैं बट इनके एंजाइम विच कैन वर्क ऑप्टिमली एट हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच स्पेशल लिपिड्स है स्पेशल एंजाइम्स है जिसके कारण ये हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे काम कर सकते इज इट ओके सो दिस इज अबाउट आर की बैक्टी ठीक है जरा दो मिनट लगाओ और फिर ये देख लो एक बार जो नहीं समझ में आया वो मेरे से पूछो नेक्स्ट हम आ जाते हैं यू बैक्टीरिया चाहे उसमें सियानो बैक्टीरिया है चाहे उसमें सिंपल बैक्टीरिया है सभी करेक्टर सेम है यू बैक्टीरिया इसके अगर हम सेल स्ट्रक्चर देखें इफ यू रिमेंबर मुझे हाँ नाम है आंसर देते रहो अगर याद है आपको तो सबसे पहले क्या आ जाता है सेल एनवेलप सेल एनवेलप जो है आउटर मोस्ट लेयर इट इज ग्लाइकोकेलेक्स फिर है सेल वॉल फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ग्लाइकोकेलेक्स है इट इज फॉर्म दूसिलेज इफ इट इज लूज इट इज कॉल्ड एज स्वाइन इफ इट इज कंपैक्ट इट इज कॉल्ड एज कैप्स्यूल डू यू रिमेंबर ये हमने किया हुआ है याद है सबको हाँ जी सेल स्ट्रक्चर में प्रोक्रियोटिक सेल स्ट्रक्चर जब किया था तो ये चीजें की थी डू यू रिमेंबर दिस ठीक है चलिए थोड़ा थोड़ा सा मैं बताऊंगी बाकी हमने डिटेल में किया हुआ है 
ठीक है और इसका मेन फंक्शन क्या है प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन टॉक्सन इन मीडियम उसके बाद प्लेज रोल इन पैथोजेनिसिटी पैथोजेनिसिटी मीन्स कॉजिंग इंफेक्शन इन होस्ट सेल बट ग्लाइकोकेलेक्स नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेल वॉल पे नेक्स्ट इज सेल वॉल बेस्ड ऑन सेल वॉल द बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप जल्दी से बताओ कौन से दो टाइप के हैं यस सीरत ग्रैंड स्टेन के बेस्ड पे सेल वॉल के बेस पे दो टाइप के बैक्टीरिया ये सिरत मैम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वेरी गुड वेरी गुड इट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव क्या फर्क है दोनों में सिंगल लेयर्ड सेल वॉल और यहां पे क्या है टू लेयर सेल वॉल यहां पे फॉर्म डॉक मतलब सेल वॉल सी डब्ल्यू क्लास वर्क नहीं सेल वॉल फॉर्म डॉक म्यूरिन एंड 10 to 20 percent of liquid. यहां पर जो सेल वॉल है आउटर लेयर लिक्विड्स की है इनर लेयर म्यूरिन की है और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि लिक्विड कंटेंट 20 टू 30 परसेंट है वहां 10 टू 20 परसेंट लिक्विड कंटेंट है और ग्राम नेगेटिव में ऑब्वियसली पूरी एक लेयर है तो लिक्विड कंटेंट जो है दैट इज मो ग्राम पॉजिटिव में the outer layer gram positive the outer layer of cell wall has small pores the outer layer of cell wall has small pores फॉर्म डॉक प्रोटीन एंड कॉल्ड एज कोरिन
देखो इसमें तो एक ही लेयर है इसमें दो लेयर्स है जो आउटर लेयर होती है वो जनरली इनकॉमिएबल है इसलिए सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने के लिए कोई तो चैनल चाहिए तो इसलिए छोटे छोटे पोर्स है इन ग्राम नेगेटिव द आउटर मेम्ब्रेन है स्मॉल पोर्स लाइंड बाय उनकी जो दीवारें बनी हुई है लाइंड बाय प्रोटीन एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड एज पोरल these pores are called as pores theek hai ji next point aa jata hai beta gram positive bacteria gram पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज टिकोइक एसिड हम्म एक मिनट बेटा मैं एक मिनट चेक करूं टिकोइक एसिड हम्म द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ग्राम नेगेटिव में नहीं है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैज टिकोइक एसिड इन देयर सेल है और ग्राम नेगेटिव में इट इज एब्सेंट टिकोइक एसिड एब्सेंट है ठीक है ये कई बार पूछ लिया जाता क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो है उसकी सेल वॉल थिन है ग्राम नेगेटिव की थिक सेल वॉल है इसलिए ग्राम पॉजिटिव जनरली आर नॉन पैथोजेनिक वेयर एज ग्राम नेगेटिव आर मेनली पैथोजेनिक पैथोजेनिक मीन्स कॉज डिजीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली डू नॉट कॉज डिजीज ग्राम पॉजिटिव दे टेक ग्राम स्टेन ग्राम नेगेटिव डू नॉट टेक ग्राम स्टेन Gram positive generally take gram stain. Gram negative do not take gram stain. मैं gram staining नहीं करवाऊंगी क्योंकि हमने वो cell structure में कर लिया था ठीक है जी Next आ जाता है बेटा plasma membrane. और यहां पर एक point चार डाल के लिखना है Plasma membrane of prokaryotes is similar to that of eukaryotes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकरियोट एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्रोकरियोट यूक्रियोट की बिल्कुल सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकरियोट से सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूक्रियोट इट इज फॉर्म दही बायर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स has intrinsic as well as extrinsic protein but again kuch to difference hai but lack cholesterol Unlike eukaryotes, unlike eukaryotes, they lack cholesterol. ठीक है जी उसके बाद मैंने बताया है कि म्यूरिन मेन है म्यूरिन है क्या है म्यूरिन इज ए म्यूकोपोलिसेकराइड हमने बायोमोलिक्यूल्स में किया है दैट इज अमाइनो शुगर 
polymers of amino sheet सिंगल यूनिट इसका एक यूनिट जो है सिंगल यूनिट है नाम नाग एंड पेट्रा पेप्टाइल इसको याद है जल्दी से बोलो नाम एंड नाग की फुल फॉर्म वेरी गुड जल्दी से एनी बडी अतिभा चलो मैं थोड़ा सा बताती हूँ एन एसिटाइल एन ए मतलब एन एसिटाइल आगे बोलो सरगम शिवाजी हाँ अतिभा बोलो एन एसिटाइल एन एसिटाइल एम से क्या है टेट्रापेप्टाइड मीन्स चेन ऑफ फोर अमीनो एसिड ग्लूकोसिन और फिर है chain of four amino acids that is tetrapeptide okay and you know dubai maine ye procedure samjhaya hua hai main dobara se bata rahi hu ek baar the cell wall is dissolved by lysozyme the cell wall of bacteria is dissolved by lysozyme second point dekhiye formation of cell wall is inhibited by sulfur drug such as penicillin formation of bacterial cell wall is inhibited by sulfur drugs such as penicillin theek hai ji so this is cell envelope the space between sabse bahar hai glycocalyx fir hai cell wall fir hai plasma membrane glycocalyx is not essential ye maine bataya hai point likh lo cell wall and plasma membrane is essential for survival of bacteria cell wall and plasma membrane is essential for survival of bacteria space between cell wall and plasma membrane is called as periplasmic space dekhiye ye dekho ye sirf bacteria mein hai plants mein jo hai wo plasma membrane cell wall ke sath chipki hoti hai wo nahi alag hoti but bacteria mein ye dono alag hai aur dono ke beech mein space hai jisko hum kehte hain periplasmic space theek hai ji so this is about cell envelope next aa jata hai cytoplasmic structures
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में हम क्या करेंगे दैट इज मीजोसोम बताऊंगी क्या है राइबोसोम आपको पता है सेवन पी एस उसके बाद न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जेनेटिक मटेरियल है उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज है सच एज दीज आर नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स जो सिर्फ स्टोर करते हैं नॉन लिविंग का क्या मतलब है जिनमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा जो चीजों को स्टोर कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूजन बॉडीज सच एज गैस वैक्यूल सच एज ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा और फिर आ जाता है मीजोसोम क्या है ये अगर सेल वॉल है तो ये है प्लाज्मा मेंब्रेन द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेंब्रेन टू फॉर्म इन फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोसोम the enfolding of the plasma membrane to form finger like structures called as mesosome mesosome in the center of the cell is called as central mesosome वेयर एज द अदर इज कॉल्ड एज पेरिट्रल मीजोसोम सेंट्रल मीजोसोम इज अटैच विथ जीनोफो central mesosome is attached to the genosome lateral mesosomes are associated with enzymes of aerobic respiration lateral mesosome has enzymes for aerobic या पेरिट्रल पेरिट्रल को हम लेट्रल भी कह देते हैं लिख लेना लेट्रल लेट्रल या पेरिट्रल मीजोसोम इज एसोसिएटेड विथ एंजाइम्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन नेक्स्ट आ जाता है राइबोसोम्स इन बैक्टीरिया देयर आर प्रेजेंट सेवेंटी एस राइबोसोम्स विच आर ज्वाइंड विद एम आर एन ए टू फॉर्म पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम दे हेल्प इन प्रोटीन सेंथेसिस दे आर ज्वाइंड विद एम आर एन ए टू फॉर्म पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम
they help in protein synthesis. And you know, each ribosome has two subunits, 50S and 30S. Each 70S ribosome has two subunits, that is 50S and 30S. Next habit nucleoid or genophore. It is the genetic material. of bacteria. It is composed of double-stranded circular DNA. Now, it is composed of double-stranded circular and Lagged DNA and lagged DNA. Kya matlab hai iska? Kiki iska matlab hai? It is formed of Talibato. Double stranded DNA. Second, hai, two ends of DNA are not distinct. The circular, ye has circular. Do ends of a pataini kahanse shuruva kahanse katamua. Is ye ye circular hai. Tisra, not associated with basic histone protein. Inko basic histone proteins ne wrap nahi kiya hua. Is liye hum isko kya bolte hai? Make the DNA. Excuse me, ma'am. And you better. Ma'am, you have formed of dash DNA. Formed of double stranded DNA. Double stranded DNA. Okay? DNA double stranded DNA. Okay? उसके बाद क्योंकि दो एंड समय पता नहीं कहां से शुरू हुआ ये देखो कितना है हमें पता ही नहीं चल रहा कहां से शुरू हुआ कहां से खत्म इसलिए हम इसको सर्कुलर जरूरी नहीं सर्कुलर दिखे पर जिसके दो एंड्स नहीं है तो वो सर्कुलर ही है अनदर इज इट इज सुपर कोइड विद द हेल्प ऑफ Polyamine protein. These are super coiled. It is super coiled with the help of polyamine protein. Then, as it is not covered by Nuclear membrane. Thus, nuclear capsule.
the genophore or the nucleoid genophore or nucleoid has all the genes required for growth and metabolism of the cell essential hai iske bagair bacteria जी नहीं सकता लिव नहीं सरवाइव नहीं कर सकता इसके पास सभी जीन है और लास्ट पॉइंट फॉर टुडे कि कुछ बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मेट नेक्स्ट आ जाइए प्लाज्मेट जहां पे आपने जीनो को लिखा है ब्रैकेट में आप क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं इसको क्रोमोसोम नहीं लिखेंगे डीएनए का ही बना है बट ये इससे जीनो से या क्रोमोसोम से अलग है तो प्लाज्मेट को हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंटिंग सम बैक्टीरिया सभी में नहीं सेकंड पॉइंट इट्स duplication is independent replication ya duplication independent of chromosomal dna ye nahi ki ye bhi dna hai to uski tarah hi nahi ye apna alag karta hai jab alag hai to apne functions bhi alag karta hai तीसरा अगर किसी कारण से ये बैक्टीरिया में से लूज हो जाए या कुछ बैक्टीरिया के पास प्लाज्मेट है ही नहीं देन वट इट इज नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया नॉट असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया Has genes कई तरह की है बट हम मेन करेंगे Has genes such as कौन कौन सी genes हो सकती है Nip gene क्या function है इनका Nitrogen fixation इसके बाद है R gene for रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एनदर इज एफेक्टर और फर्टिलिटी फैक्टर यदि हम करेंगे हेल्प इन कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन अभी हम करेंगे तब समझाएंगे और भी कई जीन्स हैं, बट ये मेन आ जाती है कि दे हैव निप जीन्स आर जीन्स फर्टिलिटी फैक्टर एक्सेप्ट इज इट ओके सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ यू बस और कुछ है ये हम बाद में करते हैं
नेक्स्ट टाइम करते हैं इज इट ओके ठीक है जी तो ये पढ़ के आओ समझ के आओ कोई चीज नहीं समझ में आई तो वो मुझसे पूछो दोबारा बट साथ साथ पढ़ोगे बेटा ये जो है ये अब किंगडम्स आ गए हैं ना वैसे तो हर चैप्टर है बट साथ साथ पढ़ोगे तो याद रहेंगी चीजें क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है लर्निंग है इसमें नॉलेज बेस्ड है तो इस साथ साथ करोगे तो लर्न होता जाएगा नहीं तो भूल जाएगा इज इट ओके ठीक है जी चलिए ओके बेटा थैंक यू बाय थैंक यू मैम